Ons gaan nou voort gaan met IHS 1 paragrafe 69 en 72 tot 76. Ons het klaar gekyk na paragrafe 69 en paragrafe 72 tot 75. En ons gaan nou begin met paragraaf 76. Paragraaf 76 sê vir ons die volgende. In respect of loans classified as current liabilities, so we've already said there are going to be current liabilities in terms of the previous paragraphs. If the following events occur between the end of the reporting period and the date when the financial statements are authorized for issue, so it happens within that IS-10 period, those events are disclosed as non-adjusting events in accordance with IS-10 events after the reporting period. So these events are refinance, refinancing on a long-term basis, rectifying of a breach of a long-term loan arrangement, and the granting by a lender of a period of grace to rectify a breach of a long-term arrangement ending at least 12 months after the reporting period. So here you come net weer en integreer jou EIS 10 kennis. Ons het klon na al hierdie situasies gekyk. As die gebeure na jaar einde gebeur, hierdie gebeure, dan het ons gesê die omstandighede het nie geheers op jaar einde nie. So in die vorige video het ons klaar gekyk na die situasies en die paragraaf sê net vir ons, ons vind nou ook inlichting openbaar in termen van EIS 10 vir hierdie situasies. As ter opsomming van paragraaf 76, Ons sê, alles wat reeds geclassificeerd is as bedrijfslaste, in termen van die vorige paragrafe, dan sê ons, selfs al vind die gebeurtenisse plaas tussen um, machtigingsdatum en jaareinde. So dit het nou na jaareinde plaas gevind, maar voor machtigingsdatum. Na, hierdie gebeur sluit in herfinansiering en rechtstelling van verbreking en verleen van gratie tydperk. Dan sê ons, ons moet dit openbaar as een nie onsuiveringsgebeurtenis in termen van EOS 10. Nou, hierso is die kritische punt. Aangezien hierdie omstandighede nie aan die einde van die verslagdoeningstijdperk bestaan het nie, daarom het ons gesê, ons is dit een nie onsuiveringsgebeurtenis. En ons het reeds in termen van die vorige paragraaf gesê, hierdie is bedrijfslaste, en nou sê hierdie paragraaf net wat met ons extra openbaar. Hierso is ook net de opsomming van al die paragrafe wat ons al gegaan het. Paragraaf 72 het vir ons gesê, een last is een bedrijfslaas wanneer die paimente verskuldig is binnen 12 maanden, al was die oorspronkelijke tijdperk langer as dit, en as haar financiering gebeur na jaar einde. By paragraaf 73 het ons gaan kyk na, het die entiteit die discretie om te herfinansier of het hulle nie? Als die entiteit nie die discretie het om te herfinansier nie, dan is het een bedrijfslaas. Wanneer die entiteit wel die discretie het en hulle verwag om dit te doen, dan is dit een nie bedrijfslaas. Dan het paragraaf 74 en 75. Hier is wanneer onze ooreenkomst verbreek het. Dus sê ons ons goed gaan kyk wanneer het ons met die uitlener um, ooreengekom om betaling uit te staan. Als het eerst na jaar einde gebeur het, dan is dit een bedrijfslaas. Als dit 10 jaar einde al uitgestel is, dan is dit een nie bedrijfslaas. In paragraaf 76, van ons nou net gekyk het, sê vir ons, al gebeur al die gebeuren na jaar einde maar voor machtigingsdatum, het ons het reeds geclassificeerd als bedrijfslaste en ons moet het openbaar as nie aansuiveringsgebeurtenisse in termen van EOS 10. In die volgende slide gaan ons gaan kyk na een voorbeeld, sowel as die oplossing. Ons gaan nou na een voorbeeld gaan kyk van sportbeperk. In theorie vraag daar rarig een klomp gekies wat julle moet identificeer uit die geval is die, uit die geval is die gaan vir julle wat jy moet bespreek. So as ons nou hier so lees, sportbeperk het 30 juni jaar einde en sy financiële state word elke keer op 30 september vir uitreiking gemachtig. Daai twee datums is baie belangrik. Sportbeperk het gedurende die jaar geëindig 30 juni 2012, is stuk grond vanaf 10 beperk aangekoop. 
Die grond is op 1 januari 2011 en sport beperk sy naam geregistreer. Sport beperk hier die aankoop van die grond met een lening vanaf ABC Bank op 1 januari gefinansier 2011. Die lening is ten volle terugbetaalbaar op 31 december 2011. So kom ons stop net al. Ons jaar einde is 30 juni 2011. As ons binnen 6 maanden met betaal beteken dat dit is binnen 12 maanden, daarom is dit een bedrijfslas so ver. Maar nou moet ons nog verder wat lees, nou sê dit. In gevolge die leningsoorinkomst is herfinansiering van die verplichting nie onder die diskressie van sportbeperk nie. Wat sy paragraaf laai hier jou kloof jylle paragraaf? 73. Kijk, so hy dit so lang in jylle achterkoppe en dan sê jylle, sportbeperk op 31 mei vir herfinansiering onsoek gedoen, maar OBC het eers op 15 augustus ingestem daartoe. So ons het al klaar gesê, dat as dit na jaar einde gebeur, weet ons dit is een nie aansuiveringsgebeurtenis, want op jaar einde pas daar nie herfinansiering nie, en moes ons dit binnen 6 maanden betaal. So wat moes ons geidentificeer? Die jaar einde is 30 juni, machting is 30 september, herfinansiering is 15 augustus, daarom is dit een nie aansuiveringsgebeurtenis. So nam het ons gaan kyk, wat gaan nou bepaal, wat is hierdie type bepaal? Las, is hy bedrijfslas of is hy nie bedrijfslas? En dit gaan ons bepaal om na te kyk na paragraaf 73. Soos ons gesê het, hier is die het te doen met paragraaf 73 van EOS 1. Die kwestie is, gaan ons dit as een bedrijfs of een nie bedrijfslas klassificeer? So nou moet jy altyd in die theorie vraag, eers die toepaslike theorie neerskryf. Jy hoef nie die paragrafe te ken nie, jy moet nie die theorie ken. Ok, so jy hoef nie die paragraf nummers te ken nie. So, ingevolge paragraf 73, indien een entiteit verwag en oor die diskressie beskik om oor verplichting ingevolge, een besonde leningsfaciliteit te herfinansier, of vir minstens 12 maanden na jaar einde, daar die verslagdoeningstijd per te hernie, word die verplichting as een nie bedrijfslast geklassificeer. Selfs al sou dit andersens binnen een korte tijd per betaalbaar wees. Dan, indien die herfinansiering of die hernieuwing van die verplichting nie binnen die diskressie van die entiteit is nie, word die moendlikheid om die herfinansiering te doen nie oorweeg nie en word die verplichting as een bedrijfslast geklassificeer. Want wat het ons in die termen van paragraaf 73? As die entiteit die diskressie het en hulle verwag om dit te doen, dan is dit een nie bedrijfslas. As jy die entiteit nie die diskressie het om te herfinansier nie, dan is dit een bedrijfslas, as dit nou binnen korter tyd per terug betaal moet word. Ok, so, in theorie, noem jy al twee die toepaslike situaties. Jy noem as ons die diskressie het en as ons nie die diskressie het nie. Dan in die volgende slide gaan ons nog gaan kyk na hoe pas ons hierdie situasie toe. So in ons theorie het ons gesê die bepaalende faktor is, het die entiteit die diskressie of nie? So ons het gesê op jare einde het spoor beperk nie die diskressie om die lening te herfinansier nie. So op jare einde, die omstandighede wat op jare einde geheer het, ons het nie die diskressie nie. Dan, so ons het nou theorie en ons het ons toepassing. So nou gaan we skryf ons ons gevolgtrekking. Gevolglik sal spoor bepaard die lening as bedrijfslaas klassificeer. Selfs al was herf en finansiering vir langer as 12 maanden na jaar einde goed gekeer. Ok. So dit was IOS 1 paragrafe 69 en 72 tot 76. Dit is baie belangrik dat jylle weet wanneer word die laas geklassificeer as die bedrijfslaas en wanneer word het geklassificeer as die nie bedrijfslaas.